mpaka pale tumefikia sasa hii serikali constable na inaendelea la pili ningependa kusema kwamba county assembly wanafanya kazi na senate vizuri kwa sababu hizi ngazi mbili za assemblies zinalinda ugatuzi na ugatuzi unalindwa kwa nini ugatuzi unalindwa kwa sababu tulipopata katiba ya 2010 ugatuzi ndio kitu tulijipatia kama wa Kenya ili kuleta rasilimali kutoka Nairobi mpaka kwa magatuzi na kumbuka mwaka uliopita wakati tulipata formula mpya ambayo ilikuwa inanyima taita taveta zaidi ya milioni nne tulijiweka pamoja na wenzangu wa kaunti za huko kina Kipchuma Murkomen na kina Sakaja na kina Mariam Kskabaka ambao kaunti zao zilikuwa zinaongezewa lakini tukasema Kenya ni moja hakuna Kenya A na Kenya B pesa na shukuru manake ile milioni nne haikupunguzwa na huu mwaka unaoanza Januari tulipigana uh, May July July 2021 tumeongezewa milioni sita ya kufanya maendeleo kwa hivyo shareable revenue ya Taita Taveta imetoka 4.2 billion mpaka 4.8 billion naomba assembly yetu mshikane mkono tufanye oversight ili kupeleka nchi yetu ya Taita Taveta mbele swala lazima ni sema ni kwamba BBI ilikuwa inasema tutaongeza a uh, constituencies kwingine mahali hakuna constituencies za kutosha na taita taveta zile constituencies zetu nne zitabakia vile vile nne sasa BBI imeanguka na waomba mkwe na upole tutarudi kule bunge la seneti na bunge la national assembly ili kuangalia basi ni njia gani hizi constituencies zetu nne zitabakia vile vile nne bila kupunguzwa manake idadi yetu bado iko chini. Kwa hivyo tukue na subra na tuungoje kwa sababu wa bunge wako kazini, maseneta wako kazini na tuangalia jinsi ya kuwa na eh, constitution zetu bado nne. Na shukuru kwa huu wakati Mungu wa mbinguni awabariki, awafariji na awape subra. Asante sana. Unajua kila fa, la, kila family asante sana mheshimiwa seneta Mwaruma. Kila family inakuaga na last born eh? Tuko na kijana wetu ambaye ndio mbunge mpya ambaye ndio latest yule ambaye amezaliwa hivi karibuni mbunge wa Kiambaa Kawanjiko kuja usalimie watu. <laughs> Asante sana Mheshimiwa Shaban uh, the, our deputy president uh, Dr. William Ruto familia ya, ya malehemu na wa, wanakijiji wote na waombolezi wote Bwana Yesu asifiwe Kwa majina yangu naitwa John Juguna Wanjiko ama Kawanjiko na UDA na tumetoka kule upande wa Kiamba tumekuja kuleta rambi rambi zetu kwa familia niwaambie muendelee kujikaza katika Bwana na niwaambie hata tukiondoka kwa hicho uh, kwa hii familia na tukiondoka sisi kuna Mungu anayekuja kujaza hilo pengo hata sisi tuliachwa 2010 na huyo Mungu huja kwa hivyo mjikaze na msimame wima na nakwamba maisha yataendelea na Mungu atazidi kuwashika mkono asanteni sana Jamani wewe kujipanda mjampigia makofi Last one Mheshimiwa Deputy President last one kwetu tunamuita Kijivanda Kijivanda yani last one eh ni uli born eh na ni mdogo sasa wazazi wanaweza wasipate wengine kwa hivyo tunashukuru na tunaomba iwe hivyo maana kia kuna mtu anataka mtu atuondokee ndio tupate replacement kwa hivyo awe ni last one tunamlilia Mwenyezi Mungu awe hivyo vile vile namnisamee sana siku nimekuona hizi barakoa zinatuletea shida eh tuko na kimani ishungwa kutoka kikuyu mm. 
Asante Mheshimiwa Naomi kwa familia ya marehemu Mheshimiwa wetu. Nasema pole na mimi sitakuwa na mengi ila tu kuwafariji na kuambia pole ni sana na tuombe familia ya kuwa Mungu atawapa nguvu ya kuweza kuendelea na maisha hata kama mama mwacho na mume wako na watoto wakaachwa na baba na wajukuu pia wakaachwa na babu yao na pia wananchi wote wa ward hii ambao wameachwa na kiongozi wao na mzee pia wa kijiji niwaambie pole na Mungu wa rehemu na nijiunge na wenzangu waliomba msamaha kwa niaba ya serikali tuliochagua na ikakuwa pia siku hizi za hivi karibuni ni ya kutusumbua na kusumbua wananchi tafadhali muwasamehe pia kwa yale waliyoyatenda leo kama Yesu Kristo alivyosema tuwasamehe sababu hawajui wanayoyafanya sababu kama wangejua na wafahamu familia na wananchi wa hapa wanaumia na wana majonzi hawange wafanya wale wamewafanya leo siku ambayo ni ya majonzi nastaki niseme zaidi ya hayo niseme tupo leni na Mungu awape nguvu ya kuweza kuendelea na maisha familia na hata wananchi wa sehemu hii kwa naibu wa rais pole pia najua kama haungekuwa nafika hapa leo labda mazishi yangekubaliwa yaendelee vile yalikuwa ya yamepangwa lakini pia niseme pole kwako na nikwambie usiwe na wasiwasi na usitishike sisi kama wa Kenya vile wananchi hapa walimchagua mheshimiwa wa marehemu ndivyo sisi tulikuchagua wewe kama naibu wetu wa rais pamoja na rais wetu huru wa Kenyatta na usitishwe na usitiwe uoga na kama kuna mtu wa kujiuzuru mtu ambaye amekuajili kazi ni mwananchi wa Kenya ambaye alikupea kura mwananchi peke yake ndiye anaweza kuuliza wewe ujiuzuru lakini sio mtu ambaye tumepea kazi venye tumekupea wewe kwa hiyo mengi Mungu awabariki Uh, na sasa hivi nitamwita kwanza kabla sijakuita mheshimiwa deputy president uh, Dan Mwashako Danson Mwashako mbunge wa Gundani ambaye amefika sasa hivi uh, tafadhali njoo utoe risala zako za rambi rambi pole hatujakupatia hata muda wa kutulia <laughs> His Excellency the Deputy Governor the Deputy President William Ruto Mheshimiwa aliofika familia ya mwenda zake Mheshimiwa wetu wa eneo hili viongozi ma MCA na sote ambao tumefika ndio nimefika kweli hata sijapumua manake nimekuja mbio sana sikuweza kosa mazishi ya ndugu yetu rafiki yetu Poleni sana familia this is heavy i know on you poleni sana mazishi ama kuachwa na mwenzetu ama na mtu wenu wa karibu ni jambo nzito if us who are far from we are not relatives we are not very close just a colleague a leader we felt this much how much more did his immediate family feel poleni sana Honestly sisi tuambia pole lakini tunaombea Mwenyezi Mungu awape faraja za kutosha faraja za kweli zinatoka kwa Mungu mambo haya ni mazito poleni watu wa hapa wa wadi hii manake pia kuachwa na kiongozi wenu si jambo rahisi pokeni pole za watu wa undani on behalf of the people of undani constituency nasikia moyoni mwangu ntu, eh, ni niwapatie kwamba wanalia na nyinyi nilikuwa na shughuli zingine kule ndio zimenichelewesha lakini wa, we, wale wote nimewaambia nakuja hapa wakasema kwamba nilete faraja zao kwa poleni na may god give you the strength 
na lile pengo ndugu yetu ameacha basi lika Mungu mwenyewe alijaze ndani ya familia na alijaze ndani ya wodi hii poleni and may god bless us all Asante sana ndugu yangu mdogo Danson Mwashako wa Bundani uh, kwa risala zako za rambi rambi Nataka kabla sijamwalika deputy uh, president Nafikiria kuna mtu aliyetumwa na mheshimiwa governor tulimtarajia kama kuna yule aliyetumwa Rose MCA Rose ametumwa lakini kabla hajaongea nataka kutoa shukrani zangu za dhati kwa wa second governor amesimama na sisi na jamii hii bila yeye bwana deputy president you know what we are going to do about medical bills in this country they are crazy kama hakutushika na county assembly hawakutushika na jamii kusimama imara leo tungekuwa hatujakutana hapa maana yake tungeshindwa kumtoa ndugu yetu sana so, nataka kutoa shukrani zangu za dhati kwake he really stood with this family i want to pray for him for good health na pia Mungu ampatie maisha marefu kwa sababu ametuonesha upendo wa ajabu karibu sana Rose pia na wewe uweze kutoa salamu zake kabla sijamwita deputy president Asante sana mheshimiwa mama Naomi Shaban kwa familia ya mwenda zake His Excellency the Deputy President all protocol observed my name is Rose Shingira nominated MCA and I wipe a ticket lakini nikisimama hapa msiniangalie kama Rose niangalie kama Governor Granton Samboja nimesimama hapa kutoa rambi rambi kwa mheshimiwa za mheshimiwa Governor Granton Samboja kusema kweli mgala muue na haki umpe na familia inaweza sema ukweli. Mheshimiwa Granton Samboja ndio amelipa bili yote ya 2.7 ya mheshimiwa Ronald Sagurani. Kwa hivyo naomba ni vizuri kupatia mtu heshima yake mali inastahili. Na sisi kama MCA wataita Taveta tumefanya kazi kubwa sana mheshimiwa Sagurani amekuwa msaada mkubwa sana katika bunge la taita Taveta amekuwa kama baba mwanzo mimi alikuwa akiniona ananiita mwanangu hakujambo huko namwambia baba hakujambo na wewe waendeleaje mbona hii gari imengara hivi ananiambia mwanangu ndio hivyo usafi ukiweka usafi karibu Mungu pia anakuwa karibu na anakusaidia kwa mambo yote kwa vile vile tumesikitika sana na ibwa rais kwa vile wewe ndio mkubwa uko hapa hii hali imetokezea hapa hatujafurahi kamwe sisi wakati wa kura MCAs ndo wanatambulika kuzunguka kila mali kutafuta kura. Si ya president, si ya governor, si ya women rep, si ya MPs, si ya senators. Lakini ikifika masuala ya maendeleo, ikifika ni vikao tumeitwa mahali, MCAs hawatambuliki. Ningependa hii tabia ikome. MCAs ni viongozi wamechaguliwa, wametafuta kura kama vile waheshimiwa wengine. Na ni vizuri wapewe nafasi yao. Ningependa kukomea hapo kwa sababu ya muda na naomba mpokee rambi rambi za mheshimiwa governor. Asanteni. Haya mmesikia? Mmejua eh? Lakini nataka kusema ndio siku hii ya leo ifike. Mheshimiwa naibu wa rais amesimama na sisi. Mheshimiwa rais amesimama na sisi na vile vile mheshimiwa governor bila input yake leo tusingekuwa hapa maana yake tungeshindwa kumtoa ndugu yetu kutoka hospitali asanteni sana na sasa hivi nataka kumkaribisha naibu wa rais Asante sana. Tafadhali tukwete chini. <clears throat> Mama wetu Fides pamoja na watoto wako, jamii nzima, rafiki yetu kiongozi wa sehemu hii. 
eh, Ronald Sakurani viongozi wetu wa kanisa mliofika hapa viongozi wetu wote wa siasa ndugu wananchi watu wa hapa Russia pamoja na Maho pamoja na Taveta pamoja na Taita Taveta hamjambo mimi nitakuwa mfupi wa maneno kwa sababu <coughs> nimefika hapa kwa uzuni mkubwa na nimeleta pole na rambi rambi zetu watu wengi viongozi wa serikali hii ambayo tuliunda na huyu kiongozi wa hapa kuambieni familia poleni sana kwa kumpoteza mzee wa boma hii mheshimiwa wa MCA wa area hii ya Maho na kiongozi katika kaunti yetu hapa ya Taita Taveta poleni sana Mimi nimefika hapa kama rafiki wa huyu Sagurani. Nilipata kumjua. Nilipata kumuelewa. Na nilipata kuwa na ushirikiano na ushirika pamoja na yeye kama viongozi. Kama vile mmesikia tulichaguliwa upande mmoja miaka karibu kumi iliyopita. 2013 vile vile tukachaguliwa tena upande mmoja 2017 kwa hivyo nimefika hapa kama rafiki yake rafiki ya familia hii na kwa sababu yeye ni kiongozi pamoja na sisi katika taifa letu la Kenya nataka niwaambie wananchi wa hapa familia yake poleni sana Huyu Sagurani ni kweli alinitembea mara, alinitembelea mara nyingi na mimi pia ni shahidi kwamba alikuwa mtu mwenye msimamo na pia aliyependa usafi Ukiona pale kwenye mapicha ambayo iko hapo alinitembelea ofisini wakati mmoja na wakati tulienda kupiga picha na yeye akanilalamikia kwamba pole mheshimiwa sijavaa tai nimevaa ingekuwa ni vizuri wewe umevaa tai na mimi niwe nimevaa tai i can say that this man was a man of class na alikuwa mtu ambaye alijipanga vizuri sana nataka vile vile eh, ni wapongeze watu wa hapa maho watu wa Taita Taveta kwa kutupatia nafasi ya kufanya kazi na huyu kiongozi Mheshimiwa Rais na mimi wakati tumetembea kaunti hii na hasa hapa Taveta huyu mungwana alikuwa ni mshirika wetu alitusaidia katika kutafuta nafasi ya uongozi na mimi nimefika hapa kwa niaba yetu sisi wote tuliopata uh, nafasi ya uongozi katika taifa letu la Kenya tuwaambie jamii yake na watu wa hapa poleni sana na tutasimama pamoja na nyinyi um, nitachukua pia nafasi hii kuwaomba msamaha hasa wananchi na familia na watu wa sehemu hii kwa yale ya aibu iliyotokea asubuhi ya leo poleni sana kwamba tumetembelewa na shetani na akavuruga vile mambo yanavyofanyika katika taifa letu la Kenya mimi naomba msamaha familia na wale waliomchagua kiongozi huyu kwa sababu ile kuvurugwa mumevurugwa leo asubuhi ni jambo la aibu na mimi nawaambia kama naibu wa rais ya kwamba poleni haya madharau na kiburi hii ni ya muda 
na yataisha kwa sababu kuvurugwa kwa mazishi haya eti ni kwa sababu nisikuje hapa lakini mimi nataka niwaambie wale hawajui historia huyu sagurani amenipigia kura mimi mara tatu 2013 2017 mara mbili mimi ningekuwa mtu wa jinsi gani nisije hapa niseme pole kwa familia na kwa watu wa boma hii what kind of a person would i be pia mimi ni mkaji wa tabeta hii wa kijiji wa Yamata na Wini MCA wangu huyu bwana chanzo <laughs> pole mheshimiwa chanzo wakati eh, seneta aliteleza kidogo nilistuka nikafikiria ala kumbe <laughs> eh, so pole sana lakini kuteleza sio kuanguka ni ulimi tu uliteleza na niliona pia ulipata wasiwasi kidogo so mimi pia na ni mtu wa kijiji hii mama wa Naomi Shaban is like my mother hapa katika kijiji hii sasa ninge ningekozaje kuja kumsindikiza huyu bwana so mimi nawaambia wale tunafanya kazi na wao tafadhali tuvumiliane tuheshimiane tuwache siasa duni mashindano yatakuja baadaye mwaka ujao na hata kama kutakuwa na uchaguzi mwaka ujao leo katika mazishi haya hayakukua na kura za kupigwa so fujo ya siasa ni ya nini eh, mbona tusivumiliane mimi nataka niwaambie familia poleni sana What happened this morning is shameful. And I want to apologize on behalf of our government. Wale wanaofanya matendo haya hawaelewi ya kwamba huyu sagurani alimpigia kura rais akanipigia kura mimi na hii serikali imekuja kuvuruga mazishi ya huyu kiongozi ni serikali yeye mwenyewe aliichagua and so it is not fair and it is not right poleni sana uh, the family mimi ninaamini Mungu wa mbinguni atawafariji na atawaondolea aibu hii tuliyopata leo katika mazishi haya ya huyu kiongozi and for those who have a problem i want to ask them for forgiveness and i want to tell them i am a man on a mission i have no space to retreat and i don't have the luxury to surrender i am a man on a mission to ensure that the jobless those who are running small businesses the many farmers who are struggling they too become part of our nation and that Kenya cannot be a preserve for leaders and what they want and what they can get i am asking them to understand that i am a person on a mission i cannot retreat i cannot surrender because we have decided 
that we are going to change the economy and we are going to have a bottom-up economic experience in Kenya that is going to lift those who don't have jobs to have jobs, the people running small business to be empowered, the many struggling farmers to be supported, so that together we can build a nation where no Kenyan is left behind. I beg them to understand that it cannot continue that those of us who are leaders want to change the constitution so that we can share positions, share power without regard to the millions of young people who do not have jobs and millions who want support so that they can develop their businesses. Ndiyo nasema kwa wale ambao wanaona nimewakosea naomba msamaha. Lakini nimeamua ya kwamba sina nafasi ya kurudi nyuma na sina starehe ya kusarenda. Kenya hii mpaka tuibadilishe. Mwenye hana kazi mpaka apate kazi kwanza kabla hatujaongeza vyeo ya viongozi mwenye biashara yake ni ndogo mpaka tutafute hali ya kusaidia biashara yake ndogo hata kama ni ya mama mboga kabla ya sisi kugawana mamlaka kama viongozi hiyo tu ndio mimi nauliza na tuelewane na tuvumiliane Kenya ni yetu sisi wote Hakuna haja ya fujo, hakuna haja ya vuruko, hakuna haja ya makasiriko. Sisi wote ni wa Kenya. Ama ni haja watu wataita tabeta. So, mimi nataka niseme hivyo na niseme ya kwamba tutashirikiana, tutafanya kazi pamoja. Poleni watu wa hapa eh, Russia pamoja na Maho tutashirikiana pamoja na nyinyi. Mimi ninajua huyu kiongozi alikuwa mshiriki wa kanisa mama ameniambia ya I IFC na mimi najua kiongozi wa IFC yuko hapa ningependa kwa heshima ya huyu kiongozi sisi wote tunamwamini Mungu nitatoa msaada kidogo kwa kanisa yake hili kwa sababu ninajua angefanya kazi hiyo ya kanisa so uh, i'm going to send i'm going to leave you support for the church ili hata mupate nafasi ya kutuombea hii kisirani ambayo imetokea hapa mungu mungu atusamehe so asanteni sana poleni sana huyu mzee tulipata faida kubwa kutoka kwake tulipata hekima nyingi kutoka kwake sisi watu wa Rift Valley tulipota mke kutoka familia yake eh? najua huko kwetu watu wengi ni weusi sasa tuki <laughs> so tulipata mweupe wa kutoka huku hata atusumbuki kuhakisha taa Ana. na vile vile eh, pia tulimfanya tulipata mfanyikazi kutoka huku anafanya kazi mtoto mmoja wa mzee Sagurani anafanya kazi kule Kapsabet referral hospital so tuko na uhusiano na bahati kubwa sana na ushirikiano na boma hii tumesema poleni sana poleni tena Mungu awafariji thank you very much